வணக்கம் நண்பர்களே நான் விஜயகுமார் இது ஆல் இன் ஒன் ஜனா சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறது நம்மளோட ஒவ்வொரு வீடியோவும் யாருக்காவது பயன்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் நான் மேக் பண்ணி போடுறேன் இந்த வீடியோ யாருக்கு பயன்படும் அதாவது காலில் எழுந்திரிச்சு பாத்ரூம் போகிறவங்க குளிக்கணும் போகிறவங்க குளிக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்குவாங்க ஆனால் அதற்கு தண்ணியை வந்து ஃபில் பண்ணி பக்கெட்டில் ரொப்புறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் செலவாகும் மிக்சர் வால் வச்சுருப்பாங்க வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சுருப்பாங்க வாட்டர் ஹீட்டர்லேருந்து மிக்சர் வால் சப்ளை வரும் ஆனால் அந்த தண்ணியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கான டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுதுன்னா குளிக்கிறது கடுப்பாகுமா இல்லையா அதாவது போனோம் தண்ணி எடுத்து ஊற்றுனோம் குளித்தோம் கிளம்புனோட இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னாக்க அந்த ஃபேமிலியில் காலையில் பிள்ள ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும் அப்போ அப்போ தான் பிடிக்க போயிருப்பார் அம்மா அங்கேயே சத்தம் போடுவாங்க பையன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணும் நீ போனால் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அப்படி சத்தம் போடுவாங்க ஏன் வாட்டர் ஃப்ளோ ரேட் ரொம்ப கம்மி அதாவது இந்த வீடியோ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோ மட்டும் வச்சுருக்கவங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு சரி ரெண்டு மாடி மூணு மாடி வச்சுருக்காங்க அது டாப் ஃப்ளோரில் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஏன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல் கேட்டாக்க லோ வாட்டர் பிரஷர்னால் அவ்வளோ அவதிப்படுவாங்க இப்போது நம்மளோட கவர்மெண்ட் பைப் லைனே கூட பார்த்து சொன்னால் லோ ப்ரெஷர் தான் வருது அங்கேயும் மோட்ரு கூட போட்டு கூட இருக்கிறாங்க ஆனால் அது தவறு பட் நம்ம சைடில் நம்ம வீட்டில் புதுசாக ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாரு வீடு கட்டுறவங்க ஷவர் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஷவரில் குளிக்கணும் இந்த டிவிலாம் காட்டுறாங்களே ஊன்னா சோப் போட்டு சவரில் குளிச்சுட்டு காட்டுவாங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு தண்ணி அப்படியே புலம்பு கொட்டும் தண்ணி புலம்பு கொட்டும் அதை குளிப்பாங்க நம்மளால் அதுக்கு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டாக்க எனக்கு சவர் வைக்கிறீங்க மிக்சர் ஓலை வைக்கிறீங்க மிக்சர் ஓலை வச்சு வாட்டர் ஹீட்டர் வச்சு வாட்டர் ஹீட்டர் தண்ணி வரணுங்க அப்புறம் டாய்லெட்டுக்கு ஹெல்த் ஃபேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளால் டாய்லெட்டு ஹெல்த் ஃபேஸ்ட் யூஸ் பண்ண விட மக்கள் தூக்கி தெரிஞ்ச வந்தால் அதிகம் ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்க ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வெரி லோ ஏன் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஆனது வெரி லோவாக இருக்குது இப்போ க்ரோ ஃபோ மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து கீழே தண்ணி வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டாக்க ஃபஸ்ட் ஃபோரில் ஒரு நாலு அடி மூடி ஹைட்டு ஏற்றி அதுக்கு மேலே வாட்டர் டேங்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து பைப் லைன் கொண்டு வந்து லிங்க் பண்ணிருப்பாங்க ஒருவேளை ஒரு வீடு மட்டும் கூட பரவாயில்ல வருஷே ஒரு அஞ்சு வீடு இருக்கும் ஒரு மூணு வீடு இருக்கும் அந்த மாதிரியான காலனி மாதிரியான வீடுகள் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க அங்கேருந்து போட்டுவிட்டா தண்ணி முதல் வீட்டுக்காரங்க கூட தண்ணி வரும் ரெண்டாவது வீட்டுக்காரங்களுக்கு முதல் வீட்டுக்காரங்க தண்ணி வந்து க்ளோஸ் பண்ணால் தான் ரெண்டாவது வீட்டுக்காரங்க தண்ணி வரும் மூணாவது வீட்டுக்காரங்க நாலாவது அஞ்சாவது வீட்டுக்காரங்க சுத்தம் எங்கள் வீட்டுக்கு தண்ணியாக வரமாட்டேதுங்க புதுசாக ஒரு டேங்க் வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்காரவங்கள்ட்ட கேட்பாங்க ஹவுஸ் ஓட்ட கேட்பாங்க அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் வேற உள்ள ஷவர் இருக்கும் ஷவரை குளிக்க முடியாது ஹெல்த் ஃபேஸ்ட் இருக்கும் ஹெல்த் ஃபேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது மிக்சர் வால் வச்சுருப்பாங்க அந்த மிக்சர் வாலில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப லோ ப்ரெஷரில் தண்ணி ஊற்றி குளிக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு ஜா சாதாரண மூணு பேர் நாலு பேர் அது போல் கிச்சனில் கிச்சனில் சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்க தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணக்கூடிய சூழல் வரும் தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு வாட்டர் பாத்திரத்தை வாஷ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சூழலாக வரும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த லோ ப்ரெஷரானது மிகப்பெரிய தொல்லை தான் ஸோ இந்த லோ ப்ரெஷரை எப்படி ஹை ப்ரெஷராக மாற்றுறது வேறு ஒன்றில் பூஸ்ட் பம்ப் இந்த வீடியோ நோக்கம் பூஸ்ட் பம்ப்பை பற்றி சொல்கிறது தான் அந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணுறேன் பூஸ்ட் பம்ப்னா என்ன அந்த பூஸ்ட் பம்ப் எப்படி அது எப்படி வேலை செய்யுது பூஸ்ட் பம்ப் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை அதை அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பூஸ்ட் பம்ப்னால் சாதாரண சென்ட்ரிக்குலர் பம்ப்புக்கும் பூஸ்ட் பம்ப்புக்கும் ஒரு சில வித்தியாசங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சென்ட்ரிக்குலர் பம்ப்பானது தண்ணியை கீழே செக் பண்ணி மேலே கொண்டு வருது ஆனால் இந்த பூஸ்ட் பம்ப் என்ன செய்யணும் வரக்கூடிய தண்ணியோட ஃபோர் ரேட்டை ஹை பண்ணும் ப்ரெஷரை ஹை பண்ணும் ப்ரெஷர் ஹை பண்ணி தண்ணியை திறந்தாவே அப்படி தண்ணி அள்ளிட்டு வரும் அது எப்படி அள்ளிட்டு வருதுனாக்க மோட்டார் வரக்கூடிய தண்ணி வரக்கூடிய மோட்ரு பைப்பில் இன்விட்டிவில் இந்த பூஸ்ட் பம்ப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஒரு இன்னு ஒரு அவுட்டு அவ்வளோதான் பூஸ்ட் பம்ப் பொறுத்தவரை ஒன்றும் இல்லை ஒரு இன்னு ஒரு அவுட்டு அந்த மோட்டரை சுவிட்சை போட்டால் மோட்ரு ஓடும் ஒரிஜினாக பார்த்துனாக்க இந்த பூஸ்ட் பம்ப்பை வேலை செய்கிறதுக்கு
டெர்மினஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த பார்த்தீங்க சொன்னாக்க ஒரு வேறு டேங்க்கு வந்து எம்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரைவிங் ப்ரொடக்ஷனுக்காக வேண்டி ஒரு ஃப்ளோட் சுவிட்ச்சு அதாவது கீழே அண்டர் கீழே கடைசி எண்ணில் வந்து பாடுற மாதிரி ஒரு ஃப்ளோட் சுவிட்ச் ஒன்று அந்த சுவிட்ச் தண்ணி கீழே இறங்கி போயிடுச்சு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும் அது சாரி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணும் அந்த எப்போ ஃப்ளோட் சுவிட்ச் வந்து நார்மலாக க்ளோஸாக இருக்கும் கீழே இறங்கிடுச்சு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் இந்த அமைப்பு தான் பூஸ்டர் பம்ப்பு பூஸ்டர் பம்பில் ஒரு வெசல் ஒன்று மேலே டாப் ஆக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த வெசல் என்ன கேட்டாக்கா தண்ணி வந்து நட்டாக்கா அதை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கும் மேலே அதாவது இப்போது சாதாரண கேளுது பம்பை தொ மோட்ரு திறக்கிறாங்க இது சரி பைப்பு அளவு திறக்கிறாங்க பைப்பு அளவு திறந்தோடனே தண்ணி வரும் ஒரு செகண்டில் நம்மளால் ஆஃப் பண்ணுவாங்க அது கை கழுவிட்டு உடனே ஆஃப் பண்ணுறா வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அதுக்கெல்லாம் மோட்ரு போட்டு போட்டு ஆன் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பம்பு யோசிக்கணும் ஜஸ்ட்டு தண்ணி திறக்கிறாங்க லோ லெவலில் தான் தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கெல்லாம் மோட்ரு ஆன் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை வருமா இல்லையா ஸோ கம்மியான வாட்ரு ஃப்ளோ போதும் சொன்னாக்கா அதை வந்து இந்த டேங்க் இருக்கு பாருங்கள் அந்த ஹைட்ரா டேங்க்னு சொல்லுவாங்க அதில் வாட்ரு ஃபுல் ஆகிக்கும் அதுலேருந்து தண்ணி வந்து வெயில் வரும் அது சேர்ந்து வரும் அந்த பைப் லைனில் சேர்ந்து வந்து நமக்கு ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கூடுதலாக கிடைக்கும் அதை கூட ஒரு ஹேண்ட்வாஷ் போக்கு தான் நம்ம பண்ணலாம் ரொம்ப அதிகமாக திறக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ப்ரெஷர் ஃப்ளோ ரேட்டை சென்ஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரெஷர் ஃப்ளோவுக்கு மேலே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்ரு ஆன் ஆகும் வேற ஒன்று மோட்டாரில் அந்த மோட்டரை சைடில் இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே சைடில் போகிறேன் நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் எஸ் இந்த ஸ்க்ரீனில் சைடில் போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மோட்டரில் ஒரு டேங்க் வெசல் டேங்க் வச்சுருப்பாங்க ஒரு ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச்சு அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் ரேட்டை சென்ஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணக்கூடிய சுவிட்ச்சு அதன் பிறகு பார்த்து சொன்னாக்கா ட்ரைவர் ப்ரொடக்ஷன் இதுவும் சொல்லப்போனால் ஃப்ளோ ரேட் குறைஞ்சி போச்சு சொன்னால் ஆஃப் ஆகும் இருந்தாலும் கூடுதல் ப்ரொடக்ஷன் காணி ட்ரைவர் ப்ரொடக்ஷன் காணி தனியாக ஒரு ஃப்ளோர் சுவிட்ச் ஒன்று டேங்க் வாட் டேங்க் உள்ளார போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது மே டாப்பில் இல்லை உள்ள அடியில் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு கீழே போயிடுச்சு சொன்னால் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு ட்ரைவர் ப்ரொடக்ஷன் காணி ஒரு ஒரு ஃப்ளோர் சுவிட்ச் ஒன்று அந்த சுவிட்ச் ஆனது ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது ட்ரைவர் நினச்சா மோட்ரு தண்ணி ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த அமைப்பு தான் பூஸ்டு பம்ப்பு பூஸ்டு பம்ப் ஆனது டே டு டே லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் க்ரோ ஃபோ மட்டுமே வச்சுருக்காங்க எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் உள்ள வீடு பூரா வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணியே வந்து ப்ரெஷரே கிடைக்கல அது உண்மை சொல்லக்கூட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப பாவம் பண்ணவும் சொல்லலாம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தண்ணியை பிடிச்சி 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 வச்சுக்கிட்டு க்ரோ ஃபோரில் இருக்கவங்க சேஃப் ஆகிடுவாங்க தண்ணி ப்ரெஷர் கூடுதலாக கிடைக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஹைட்டு ஹைட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கீழே தண்ணி ஃப்ரீயாக ஸ்பீடாகவும் கிடைக்கும் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இருக்கவங்களுக்கு அது தொல்லையாக இருக்கும் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வரும் ரொம்ப கஷ்டம் ஹெல்த் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு இன்னும் சொல்ல போனாக்க ஒரு வாஷிங் மிஷினு ஒரு ஆர்ஓ ஃபில்ட்ரு போட்டு வச்சுக்கிறேன் ஆர்ஓ ஃபில்ட்ருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ப்ரெஷர் கிடைச்சா தான் அது வந்து ஆன் ஆகி உள்ளே போய் தண்ணி போகும் அப்போது ஆர்ஓ ஃபில்ட்ருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதல் ப்ரெஷர் தேவை அப்போது அந்த மாதிரி உள்ள இடத்துக்கு அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் சொன்னால் நார்மலாக ஒர்க் பண்ணணும் சொன்னால் இந்த பூஸ்டு பம்ப் ஆனது தேவை யார் யார் வீட்டுக்கெல்லாம் பூஸ்ட் பம்ப் தேவையோ அவங்க வாங்கி போட்டுக்கிறது நல்லது ஒரு நல்ல டெக்னிஷியன் இப்போ கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு பூஸ்ட் பம்ப் போட்டு போட்டு கொடுங்க ஆனால் பூஸ்ட் பம்ப் போட்டு கொடுக்கும்போது நல்லா ஒரு சித்த மனசை வச்சுக்கோங்க அந்த பூஸ்ட் பம்போட சேர்த்து ஒரு கிராஸ் கிராஸ்ன்னு சொன்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க பைபாஸில் ஒரு வால் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லுங்க இந்த பைபாஸ் வால் ஃபிக்ஸ் பண்ண எதுன்னு கேட்டாக்க மோட்ரு இன்னு மோட்ரு அவுட்டு இடையில் குறுக்க ஒரு பைபாஸ் அந்த பைபாஸில் ஒரு வால்வு ஒரு வேறு மோட்ரு செயல்படாத நேரத்தில் ஒர்க் பண்ணலை பிரச்சனை ஆகிடுச்சு போக்குவது சொன்னாக்க இந்த பைபாஸ் வால்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு நாம் தண்ணி வந்து ஃப்ரீயாக கொண்டு வந்துக்கலாம் அதுக்காக பைபாஸ் வால் கண்டிப்பாக அமைக்கணும் இந்த பூஸ்ட் பம்பை பற்றி நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இது வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அந்த வீட்டில் ஃப்ளோர் ஃபிட்டு இன்னும் சொல்ல ஃப்ளோர் ஃபிட்டு குறையிறதுக்காக ரீசனே ப்ளம்மிங் வந்து பைப்போட சைஸு ஒன்றுங்க வெர்டிக்கல் சைடில் நான் போடக்கூடிய பைப்போட சைஸ் ஆனது ஹையராக இருந்துச்சு சொன்னால் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கூடுதலாக கிடைக்கும் மேலே மாடியிலேருந்தே வரக்கூடிய